Assalamualaikum. Hi guys. We are talking about acidity of carboxylic acid in this video. Carboxylic acid are the most acidic class of compounds which contain carbon, hydrogen and oxygen. However, for the sum of the reactions, carboxylic acid is still a weak acid compared to mineral acids. Mineral acid ni contohnya macam sulfuric acid dan juga hydrochloric acid. Both two of these adalah very strong acid. When we talk about acidity of carboxyl acid, there are two factors that influence the acidity. The first one is resonance effect and the second one is inductive effect. For resonance effect, it dissociates the carboxyl acid when we react with water to form carboxyl ion and hydronium ion. This is our carboxyl ion and then this is our hydronium ion. Apa yang terjadi? Awak akan hasilkan hydronium ion untuk menunjukkan properties of acidic untuk carboxylic acid. Negative charge yang ada dekat atas carboxylic ion specifically on this oxygen is delocalized between two oxygen atoms. Let's say kalau saya ambil negative charge ni letak double bond, so double bond ni akan transfer elektron dia kepada oxygen ini. Jadi negatif semula. And then dia akan keep repeating the same process until awak dapat carboxylic acid. Kenapa dia dapat carboxylic acid semula? Sebab O- akan attract H+. That's why this reaction is reversible. Maknanya carboxylic ion ni boleh hasilkan resonance effect. Hence carboxylic acid is very very acidic. So carboxylic acid is more stable due to the more stable carboxylic ion. Next one adalah inductive effect. Inductive effect ini bergantung kepada substituent yang attach kepada alkyl group of carboxyl carbon. Dia akan ganggu electron density daripada one atom kepada another atom menggunakan sigma bond. Iaitu kita punya single bond. Substituent groups yang attach kepada carboxyl carbon akan mempengaruhi acidity of the carboxylic acid. Let's say kita ada electron donating group, dia akan reduce the acidity. Contoh macam this one, electron donating group dia akan reduce the acidity by transferring the electron to the carboxy carbon. Tetapi kalau kita ada electron withdrawing group EWG, dia akan increase the acidity dengan cara dia akan tarik electron towards itself daripada carboxyl carbon. Apa yang kita boleh lihat juga dekat sini, EDG akan destabilize the carboxylic ion dan decrease the acidity of carboxylic ion. So as a comparison, I make into two columns of table. You can see EWG and EDG. Memandangkan EWG, dia akan reduce the electron density of OH bond dekat sini. Kenapa dia boleh reduce? Dia akan tarik elektron kepada arah dia. Jadi OH bond jadi lemah. Senang untuk break. Dan dia opposite to EDG. EDG, dia akan menderma elektron. Jadi elektron density akan didermakan kepada oxygen hydrogen bond dan menyebabkan bond ini lebih kuat. Jadi susah untuk kita break the bond. EWG is more electronegative. Sekiranya ada lebih electronegativity for EWG that you have, maknanya inductive effect itu akan lebih kuat. Jadi acidity akan makin bertambah. Sekiranya size of EDG besar, maknanya inductive effect akan bertambah juga menyebabkan acidity decreases. When we talk about acidity, you have to know several factors that affect the acidity. Kita akan bincang empat faktor sekarang. The first one adalah effect of electron withdrawing group. This is EWG. Apabila awak ada EWG attached to carboxylic ion, dia akan delocalize the negative charge on the oxygen atom. Dan dia akan tarik electron density menyebabkan electron density tu move toward itself. That's why anak panah ke arah dia. And then, OH bond dekat sini, let's say kita ada carboxylic acid, dia ada OH kan? OH ni, H yang kita nak buang tu adalah proton. Jadi, dia akan dapat H+. Apabila kita ada EWG attach to the carboxyl carbon, OH awak akan jadi lebih lemah. Jadi, proton lebih senang untuk release. 
so asiditi akan bertambah. Apabila asiditi bertambah, awak boleh buat conclusion dekat sini. When you have more number of EWG in one compound, hence acidity also increase. I have one example here. Contoh saya ada 2-chloroethanoic acid dan juga ethanoic acid. Apa yang berbeza dekat sini adalah presence of halogen here. This Cl atom adalah EWG. Apabila EWG wujud dekat dalam satu structure of carboxylic acid, dia akan reduce the electron density of OH bond. Kerana electron density tu akan attract ke arah dia. Jadi OH bond akan jadi lemah. Jadi senang untuk kita break the bond. H plus iaitu kita punya proton akan easily release. That's why acidity for 2-chloroethanoic acid is higher than ethanoic acid. Faktor kedua adalah effect of number for EWG. As I mentioned before, if you have more number of EWG in one compound, hence your acidity is higher. For example, kita ada compound sebelah kiri, we got two chlorine atoms. However, compound sebelah kanan, we got one only. Both of these are EWG. Ini EWG, ini pun sama. Tapi perbezaan dia adalah bilangan EWG here we got more than here. Here kita ada dua, here kita ada satu saja. So maknanya OH bond untuk this one is much much more easier to break. Maknanya dia lebih weaker and proton lebih senang untuk release daripada this cleavage. Jadi apabila awak release dengan lebih senang, acidity dia akan lebih tinggi. So 2,2-dichloropropanoic acid is higher or is more acidic than 2-chloropropanoic acid. Seterusnya, faktor yang kita akan lihat adalah position of EWG. Efek dia akan makin berkurang apabila substituent moves further away from carboxyl group. Contoh macam saya ada 2-chlorobutanoic acid, position dia adalah berada di carbon number 2. But here, the position of chloro is at carbon number 4. It's quite far from the carboxyl carbon here. So apabila Cl atom is nearer to the carboxyl group, for example this structure, maknanya OH bond is weaker. Jadi H plus akan mudah untuk release daripada this cleavage. So yang mana satu lebih tinggi acidity, this one is more higher acidity. So as a conclusion for this factor, when you have EWG which is closer to the carboxyl group, the acidity will be increased. Last but not least, kita akan discuss effect of EDG. Effect of EDG hanya bergantung kepada carboxylic acid yang mempunyai bilangan carboxyl yang sama. Contoh saya ada methanoic acid, ethanoic acid dan propanoic acid. Ketiga-tiga ini mempunyai bilangan carboxyl group yang sama iaitu satu carboxyl group. So what happen now, awak boleh lihat EDG iaitu alkyl group yang wujud untuk setiap carboxylic acid here. For example, here you got hydrogen, here you got CH3 and here you got CH2CH3. Yang saya circle adalah alkyl group. Alkyl group akan increase the density of negative charge on oxygen atom. So maknanya sekiranya saya ada this alkyl group, dia akan berikan density, electron density kepada carboxyl group. Especially this negative charge on oxygen. So apabila larger size of EDG, hence the electron density of OH bond is higher. Then stronger the bond, make it so difficult to release the proton. Therefore, what can we conclude here? Methanoic acid is greater than ethanoic acid and greater than propanoic acid dari segi acidity. So this is arrangement for acidity of three compounds here. Because you can see that propanoic acid has the largest alkyl group, hence its acidity is the lowest one compared to methanoic acid. Next, kita akan recap juga acidity when we compare carboxylic acid with phenol and alcohol. 
Asiditi sebenarnya boleh ditentukan mengikut stability of conjugate base iaitu anion, negative charge ion. Anything yang stabilize the conjugate base menyebabkan starting material awak iaitu asid awak more acidic. Let's say saya ada asid reacts dengan water ataupun dissociates in water, arrow should be reversible because this one usually we acid. And then kita akan dapat hydronium ion dan juga A-. This is our anion yang kita juga panggil dia sebagai conjugate base. Mengikut teori, carboxylic acid are stronger acid compared to phenol dan alcohol. Kalau boleh lihat kat sini, the lowest one adalah alcohol. Dan yang paling tinggi acidity adalah carboxylic acid. So how would this happen? Mari kita discuss. Apabila kita ada carboxylic acid, phenol dan alcohol, kita akan dissociate dalam water. Carboxylic acid akan hasilkan carboxylic ion. Manakala phenol akan menghasilkan phenoxide ion dan alcohol akan menghasilkan alkoxide ion. Semuanya akan hasilkan hydronium ion untuk menunjukkan sifat acidity. Based on this equation, awak boleh lihat carboxylic acid dia lebih acidic kerana macam yang kita discuss dalam bahagian sebelum ni, carboxylic ion boleh delocalize the negative charge here to form the double bond and double bond here will go towards this oxygen to form O-. So delocalization of electron here makes carboxylic ion can show the resonance effect. Jadi Resonance effect ni lebih stable menyebabkan acidity for carboxylic acid is the highest. Untuk phenoxide ion, this is what you already learned in chapter A actually. Di mana awak ada phenoxide ion. Phenoxide ion dia akan hasilkan delocalization of electron antara negative charge dan juga double bond in the ring. Untuk negative charge dia akan buat double bond. Untuk double bond dia akan share kepada carbon. So carbon itu yang akan ada negative charge and this carbon should be in the aromatic ring. So this is the resonance structure for phenoxide ion. What you can see that C double bond O group in carboxylic acid adalah electron withdrawing group. Dia akan reduce electron density of OH. Bila electron density of OH telah berkurang, jadi bond dia akan jadi weaker. Sebab tu senang untuk kita donate the H+. Tapi berbanding antara karboksili asid dan fenol, karboksili asid lebih mudah untuk donate the H+, berbanding dengan fenol. Kerana fenol dia mempunyai aromatic ring yang bergerak antara negatif carbon dan juga double bond O. So the summary for acidity, kalau saya nak discuss tentang acidity, awak kena based on several style of questions dan juga factor yang saya dah discuss. Let's say kalau saya ada comparison between carboxylic acid with phenol dan alcohol, just now I already explain carboxylic acid akan menghasilkan acidity yang paling tinggi. Kenapa? Because resonance effect untuk carboxylic ion adalah yang lebih stable berbanding resonance effect for phenoxide ion dan alkoxide ion. Kalau alkoxide ion dia memang tidak boleh hasilkan resonance. Tapi phenoxide ion juga boleh. Cuma resonance dia less stable berbanding dengan carboxylic ion. Untuk heterogeneated carboxylic acid, macam yang kita bis discuss, if that carboxylic acid ada halogen, awak kena lihat number of halogen dan juga position of halogens. Kita akan gunakan factor inductive effect kerana halogens adalah EWG, electron withdrawing group. Electron withdrawing group akan decrease the electron density on OH bond. Jadi senang untuk kita release the H+, the acidity increases. Itu faktor yang kita guna untuk carboxylic acid yang ada halogen. Seterusnya, antara carboxylic acid, awak akan gunakan faktor inductive effect juga. Tapi kena explain lebih berdasarkan alkyl group. Alkyl group adalah electron donating group. Sekiranya awak ada larger size of EDG, maknanya OH bond awak lebih kuat kerana EDG ini akan donate the electron towards OH bond. So, bila dia punya bond sangat kuat, awak susah untuk break, acidity awak berkurang sebab susah untuk kita release the H plus ion. 
So itu sahaja untuk acidity. I hope you all clear how to explain based on several factors. Ingat kita hanya ada dua faktor yang utama, resonance effect dan juga inductive effect. Cuma kena lihat macam mana style of question yang perlu dijawab bergantung kepada effect of EWG dan EDG. Ada empat yang saya ajar. So sampai situ sahaja for our video today. I will see you in the next one. Bye.